हाय एवरीवन वेलकम टू मिस क्राफ्टी चैनल आज हम बनाएंगे सबको पसंद आने वाले रसगुल्ले तो ये रसगुल्ले आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं मैं इसको आपको दबा के भी दिखा रही हूँ बट ये दबने के बाद भी जैसा उसका शेप है वैसे ही उसके शेप में फिर से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सुपर स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बने हैं तो आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए और ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने अमूल का दूध लिया है आप गाय का भी दूध ले सकते हो ज्यादातर इसमें गाय का ही दूध लीजिए क्योंकि गाय के दूध के बहुत अच्छे हमारे रसगुल्ले बन जाते हैं तो यहाँ पे मैंने अमूल का आधा लीटर का एक पैकेट लिया है तो आप चाहो तो एक लीटर या जितना आप रसगुल्ले बनाना चाहते हो उतना दूध लीजिए और इस दूध को हम एक उबाल आने तक गैस पे रखने वाले हैं और थोड़ा सा ठंडा करके हम इस दूध को लेने वाले हैं देखिए मैंने एक उबाल आने तक इसको गैस पे अच्छे से उबलने दिया है और ये अभी थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नींबू का रस लिया है और उसमें हम एक चम्मच पानी ऐड करेंगे नींबू के रस में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे करते हुए आप इसी तरीके से अपने दूध में ये नींबू का रस ऐड कीजिए देखिए एक साथ मैंने इस नींबू के रस को ऐड नहीं किया है क्योंकि जो हमारा छैना है वो अच्छे से नहीं बनेगा तो इसलिए हमें ऐसा ही दूध में नींबू का रस मिलाते जाना है और दो मिनट तक आप इस ऐसे ही छोड़ दीजिए और देखिए हमारा दूध अच्छे से फट चुका है और जो दूध का छेना है वो भी अच्छे से बना है और ये सॉफ्ट भी बन जाता है अगर एक साथ आप नींबू का रस डालोगे तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगा और ये देखिए इस तरीके से आपको एक कपड़े में से इसको छान के लेना है और जो पानी है नीचे का वो निकाल लेना है पूरा एक साफ कपड़ा लीजिए ज्यादा भी पतला कपड़ा मत लीजिए क्योंकि जो छेना है वो निकलने के चांसेस होते हैं कपड़े में से तो हल्का सा मोटा ही कपड़ा लीजिए जिसमें से पानी अच्छे से निकल जाए और देखिए सारा मैंने इसमें हमारा छेना और पानी जो दूध का पानी है वो भी इसमें डाला है अब अच्छी तरीके से ऐसे ही प्रेस करते हुए आप जो पूरा पानी इसमें से निकाल लीजिए और नीचे का जो पानी बचता है निकालने के बाद वो फेंकी मत वो बहुत फायदेमंद होता है आप आटा गूंदने के लिए भी उसे यूज कर सकते हो या फिर जैसे पौधों वगैरह में भी डाल सकते हो या सब्जी के लिए भी यूज कर सकते हो देखिये मैंने अच्छे से पूरा पानी निकाल लिया है तो इसी प्रोसेस से आप जो अब पूरा पानी निकाल लीजिए और देखिए ये पूरा ड्राई हो चुका है बट हम इसमें थोड़ा सा साफ पानी डालेंगे क्योंकि जो हमने नींबू का रस इसमें ऐड किया था वो उसका जो फ्लेवर है खट्टा वो भी हमें निकालना जरूरी है तो साफ पानी से इसे हम धो के लेने वाले हैं और फिर से हम जो पानी है वो निकाल लेंगे नींबू का खट्टापन अच्छे से निकल जाना चाहिए वरना जो हमारे रसगुल्ले है वो अच्छे से नहीं बनेंगे वो देखिए इसमें से मैंने पानी निकाल लिया है और और एक बार मैं इसे अच्छे से धोके ले रही हूँ दो बार ऐसे ही हमें करना है और इसी तरीके से पूरा इसको धोके लेना है अच्छे से और इसमें से पानी निकालना है बिल्कुल ड्राई छेना हमें चाहिए तो देखिए यहाँ पे ये सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से हल्का सा ये पानी आपको लगेगा बट इसे आप दो मिनट तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा और देखिए ये मैंने दो मिनट तक छोड़ के लिया है इसको और मैं इसे अच्छे से जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसे गूंद के लेने वाली हूँ तो और ये सॉफ्ट बनेगा इसी तरीके से आप इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए और फिर भी आपको अगर ये पतला लगता है तो इसमें आप आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर या मैदा इसमें ऐड कर सकते हो बट मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूं 
देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसे दो मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं और उसकी चाशनी जो है रसगुल्ले की वो बनाते हैं आधा कप यहाँ पे मैंने शुगर ली है और दो कप मैं इसमें पानी ऐड करेंगी और इसे हम गैस पे रखेंगे शुगर मेल्ट होने तक और तब तक हम हमारे रसगुल्ले बना लेते हैं ये देखिए मैं छोटे छोटे से ही बनाऊंगी क्योंकि ये फूल जाते हैं बाद में हम जब इसे पकाते हैं तो अच्छे से ये फूल जाते हैं डबल साइज के हो जाते हैं तो इसी तरीके से आप दोनों हाथों के बीच में से लेके गोल घुमाते हुए इसका राउंड शेप दीजिए और आप देख सकते हो मैंने इसमें मैदा कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड नहीं किया है फिर भी ये अच्छे से हमारे रसगुल्ले बने हैं सॉफ्ट स्पॉन्जी ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे तो इसी तरीके से आप सारे रसगुल्ले बना लीजिए जैसे कि आधा लीटर में आप सात छह से सात रसगुल्ले आपके बन जाएंगे आपको मैं फिर से दिखाती हूँ कि दोनों हाथ के बीच में आप ऐसे इसको घुमाओगे तो अच्छे से इसका राउंड शेप आ जाएगा ध्यान रखिए इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए वरना जब हम इसे गर्म चाशनी में छोड़ते हैं तो ये टूटने के चांसेस होते हैं तो इसी तरीके से आप सॉफ्ट इसे बना लीजिए मैदा और कॉर्नफ्लोर आपको ज्यादा नहीं ऐड करना है अगर आप ऐड करते भी हो तो थोड़ा सा ऐड करना है वरना जो रसगुल्ले का टेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अलग ही टेस्ट लगेगा और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे हमारे रसगुल्ले अगर आपके रसगुल्ले सॉफ्ट बनते हैं तो टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है तो देखिये मैंने सारे रसगुल्ले यहाँ पे बना लिए है और इसे हम अब चाचनी में छोड़ने वाले हैं आप देख सकते हो शुगर मेल्ट हो चुकी है और उसको अच्छे से एक उबाल भी आ गया है तो आपको जो रसगुल्ले हमने बनाए थे उसे एक एक करके इसमें छोड़ना है एक साथ इसमें नहीं डालना है क्योंकि जो हमारी चाचनी है अगर आप एक साथ रसगुल्ले डालोगे तो वो ठंडी हो जाएगी और इससे हमारे रसगुल्ले अच्छे से नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपको इसमें हमारे जो रसगुल्ले हैं वो ऐड करने हैं आप देख सकते हो बबल्स कम हो चुके हैं इसका मतलब है ये ठंडी होती है चाशनी बट आप एक एक करके डालोगे तो मेंटेन हो जाएगी पूरा उसका टेम्परेचर तो आप ऐसे ही एक एक करके आपके पूरे रसगुल्ले इसमें डाल दीजिए तो मैंने पूरे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं और हम इसे पांच मिनट के लिए ढक के रखेंगे पूरी प्लेट हमें नहीं ढक के रखना है थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए और देखिए पांच मिनट के बाद ये कितने साइज भी इसकी डबल हो चुकी है पूरा अच्छे से फूल गए हैं अब हम क्या करेंगे तो इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे ताकि दोनों साइड से हमारे रसगुल्ले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे पकेंगे तो आप इसकी साइड धीरे धीरे से चेंज कीजिए ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं टूटने के चांसेस है तो आप धीरे धीरे चम्मच से इसकी साइड चेंज कीजिए और हम इसे पांच से सात मिनट तक और इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आप देख सकते हो डबल साइज इसकी हो गई है अच्छे से फूल भी गए है तो और इसे पांच से छह मिनट हम पका लेते हैं तो देखिए पाँच से छह मिनट हो चुके हैं और ये हमारे रसगुल्ले हैं वो बन गए हैं रेडी भी है तो अब हम क्या करेंगे गैस बंद करेंगे जो हमारी चाशनी है आप देख सकते हो वो भी अच्छे से हमारे रसगुल्ले ने सोख ली है कम हो चुकी है तो देखिए इसका शेप भी है बिल्कुल वैसे का वैसा है और एक रसगुल्ले में मेरे क्रैक आ गया है तो इसका मतलब वो खराब नहीं हुआ है अगर इसके टुकड़े होते हैं तो वो खराब होता बट इसमें हल्का सा क्रैक है तो ये खराब नहीं है आप भी अगर ऐसे आपके रसगुल्ले में होता है तो डरने की कोई बात नहीं है और इसे हम ठंडा होने देते हैं और देखिए दो मिनट ये ठंडा हो चुका है पूरा अभी ठंडा नहीं हुआ है 
तो मैं एक बाउल में इसे निकाल रही हूँ इसी तरीके से आप सारे रसगुल्ले अपने बाउल में निकाल लीजिए और इसे पांच से छह घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर हमारे रसगुल्ले खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है तो आप देख सकते हो पांच से छह घंटे हो चुके हैं फ्रिज में इसमें मैंने रख के तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बन के रेडी है और इसमें मैंने मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड नहीं किया है तो ये बिल्कुल भी इसका टेस्ट भी बहुत ही यम्मी होगा तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और एक आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई 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 वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूले और फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच